ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் ஃபில்ட்ரிங் இன் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் இன்வர்ஸ் ஃபில்ட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்வர்ஸ் ஃபில்ட்டரிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் முதல்ல இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரிஜினல் இமேஜ் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு நாய்ஸ் இருக்குன்னா அந்த நாய்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஒரிஜினல் இமேஜுக்கே அந்த இதை கொண்டு வரது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷன் சொல்வோம் அந்த இமேஜ் ரீஸ்டோர்ஸ் ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா இன்வர்ஸ் ஃபில்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதோடைய ப்ராசஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் பிளர்ஸ் அதாவது இந்த இன்வர்ஸ் ஃபில்டர் என்ன பண்ணுவோம்னா பிளர்ஸ் எதாவது இருந்தாலும் சரி நாய்ஸ் எதாவது இருந்தாலும் சரி அதை ரிமூவ் பண்ணுவோம் அதான் என்ன சொல்லுவோம்னா டீ கான்வலேஷன்ஸ் ஆர் இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்வோம் சிம்பிள் டீ கான்வலேஷன் ஸ்டார்ட் வித் அன் அசூம்ஷன் தட் அண்ட் பிளர் இஸ் கேட்டஸ் பை த பிஎஸ் ஆஃப் ஆர் தி இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இட் அசூம்ஸ் தட் மோஸ்ட் பிளர்ஸ் ஆர் லீனியர் அண்ட் அவுட் புட் ஆஃப் இமேஜிங் சிஸ்டம் இஸ் த கன்வலேஷன் ஆஃப் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இன்புட் இமேஜ் அதாவது இந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங்கில் எப்படி வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் அது என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணணும் பார்க்கலாம் அந்த லீ அந்த பிளர் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த இமேஜ் பாருங்கள் இந்த இமேஜில் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ வந்து பார்த்தா டீக்ரேடேஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரிஜினல் இமேஜ் டீக்ரேடேஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் ரீஸ்டோரேஷன் ஃபில்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரிஜினல் அவுட் புட் வரும் ஃபஸ்ட்டு நான் டயக்ராமெட்டிக்காக சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இப்போ ஒரு இமேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் இமேஜ் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஓகேங்களா இதான் நம்மளுடைய இமேஜ் இம் இமேஜில் சம்திங் பிளர் பிளர் வருது ஓகேவா பிளர் மீன்ஸ் எப்படி அந்த இமேஜை வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தெரியும் அதான் வந்து பிளர் இப்போ வந்து பிளர் பருது பிளர் வந்திருக்கு இல்லையா இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டீக்ரேடேஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவேன் இந்த பிளராக தெரியுது இந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு சொல்வோம் இந்த பிளரிங்காக இருக்குது இல்லையா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டீக்ரேஷன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இப்போது ஒரிஜினல் இமேஜ் ப்ளஸ் பிளரிங் இமேஜ் சேர்றது தான் நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீக்ரேடேஷன் இமேஜ் சொல்லும் ரெண்டு சேர்தானது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் சாரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அதை ஒரிஜினல் இமேஜும் வித் டீக்ரேடேஷன் இமேஜும் வரது தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா டீக்ரேடேஷன் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டீக்ரேடேஷன் இமேஜ் அதாவது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஓகேவா இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா இங்கே போடுறோம் இல்லையா அந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இன்டு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எஃப்எம்னா ஒரிஜினல் இமேஜ் இது இது வந்து பிளர் இமேஜ் ப்ளஸ் ஏதாவது நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நாய்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா என் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் சொல்லுவோம் இது மூணும் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டீக்ரேடேஷன் இமேஜ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் சொல்வோம் அண்ட் தென் இந்த டீக்ரேஷன் இமேஜை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரீஸ்டோரேஷன் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி அகைன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரீஸ்டோரேஷன் மீன்ஸ் இந்த வாய்ஸ் இந்த பிளர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரிஜினல் பிக்சராக அது வந்து கொண்டு வரும் அதான் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இமேஜ் டீக்ரேடேஷன் அண்ட் ரீஸ்டோரேஷன் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் வந்து கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து டைம் டொமைன் அண்ட் தென் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் டைம் டொமைன் நான் சொன்ன இல்லையா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னது இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னா அர்த்தம் இஸ் ஏ டீக்ரேடேஷன் இமேஜ் டீக்ரேடேஷன் இமேஜ் என்ன அது ஒரிஜினல் இமேஜ் கூட பிளரிங் இமேஜ் சேர்ந்து வரதா நான் அதை டீக்ரேஷன் இமேஜ் அதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஏ ஒரிஜினல் இமேஜ் அண்ட் தென் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஏ டீக்ரேடேஷன் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் தென் நாய்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன சொல்லணும் டீக்ரேடேஷன் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி எழுதுனா ஜஸ்ட் அப்படியே தான் ஏ யூ கமாவின்னு எடுத்துப்போம் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்றது என்ன எடுத்துக்கணும்னா யூ கமாவி இங்கே ஜி போட்டுப்போம் கேபிட்டலில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவோம்
இப்போ h of u, v ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் இங்கே வந்து நாய்ஸ் ஜீரோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங் வந்து நமக்கு பக்காவாக ஒர்க் ஆகும் அதாவது நாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜீரோவில் இருந்துச்சுன்னா இந்த வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து பக்காவாக ஒர்க் ஆகும் இதுவே வந்து நாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ சரி இந்த ஃபார்முலா நம்ம வந்து போட்டுட்டோமா இப்போ வந்து ஃபார்முலா வந்துடுச்சு இப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம ஹெச் ஆஃப் யூ வந்து இங்கே மேலே மேலே இருக்குது அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டோம் கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த அவுட்புட் வரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஆஃப் அதாவது நாய்ஸ் வந்து இல்லைனா இந்த பார்ட்டே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இந்த பார்ட்டே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இது மட்டும்தான் வரும் தட் மீன்ஸ் இது வந்து நமக்கு நாய்ஸ் இல்லைனா இது வந்து சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் இப்போ வந்து நாய்ஸ் வந்து நம்ம கடையவே கிடையாது இந்த பார்ட்டே நமக்கு தேவையில்லை தான் இது நாய்ஸ் தான் இல்லையா இந்த பார்ட்டே தேவையில் நமக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகிடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்வேஷன் ஃபோர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேஷன் த்ரீ ஈக்வேஷன் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்துருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நாய்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நாய்ஸ் இல்லைன்னா அந்த பாட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோமா நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த வேல்யூ விட இந்த நாய்ஸோட வேல்யூ அதாவது நாய்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இஸ் ஏ ஹை பாஸ் ஃபில்டர் ஹை பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை பாஸ் வரும்போது வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் இப்போ இது வந்து இதோட வேல்யூ ஜீரோ இதோடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டினா என்ன ஆகுன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து என்ன ஆகுன்னா இஸ் ஏ லார்ஜ் அதாவது நமக்கு வந்து இது வந்து இந்த மெத்தட் வந்து கரெக்டான மெத்தட் கிடையாது அதான் வந்து பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரேட்டி ஃபங்க்ஷன் மூலிமா நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லைனா எஃப் ஆஃப் ஜி கமா பி ஹெச் கமா யூ வந்து சில்லியா நாய்ஸ் கம்பரும் அப்புறம் நம்ம அப்படியே அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஒன் பை இதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் ஒன் பை யூ கமா வி இன் இன்வர்ஸ் ஃபில்டர் இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரிஜினல் இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷன் அதாவது அதான் டீக்ரேடேஷன் அதான் பிளர்ரிங்காக இருந்ததில் அந்த இமேஜ்லேருந்து நம்ம வந்து இன்வர்ஸ் ஃபில்டர் இதை மூலிமா பண்ணும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா நமக்கு இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷன் வந்துடும் இப்போ இதே பாருங்கள் நான் தான் எழுதியிருக்கேன் பட் இஃப் த நாய்ஸ் டேர்ம் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஈக்வேஷன் வச்சு நான் மறுபடியும் போடுறேன் எனக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு இருந்தால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எஸ் ஹெச் ஆஃப் யூ கமாவி ஜீரோ இந்த செகண்ட் டேர்ம் என் ஆஃப் யூ கமாவி பை ஹஸ் ஏ லார்ஜ் வேல்யூஸ் ரிசல்டிங் ஆம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாய்ஸ் Add tends it to infinity. Therefore, inverse filtering is now using the original form. We have to the winner filter. So, what do you think? Now, if you look at the noise, the h of value is 0. If you look at the infinity, we have to do the noise filter. So, the inverse filter is the inverse filter. Now, in this situation, we use the noise in this situation. What do we use the winner filter? What do we use the winner filter? What do we do? What do we do? நம்மளுடைய நாய்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் இதான் வந்துடும் ஒன் ஆஃப் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டு யூஸிங் த இன்வர்ஸ் ஃபில்டர் இன்வர்ஸ் ஃபில்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா நாய்ஸ் கம்மியாகவோ இல்லை நாய்ஸே இல்லைனாவோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இஸ் ஏ பர்ஃபெக்ட் மெத்தட் டு ஃபில்டர் த நாய்ஸ் இஸ் எ ஃபில்டர் த நாய்ஸ் அண்ட் டு யூஸ் த இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷன் பட் நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் இல்லை நம்ம ஹெச் ஆஃப் யூ கமாவி வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபில்டர் வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது அப்போ நம்ம வந்து வீணர் ஃபில்டர் வந்து யூஸ் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு இன்வர்ஸ் ஃபில்டர்னா என்ன கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஒரிஜினல் பிக்சர் அப்புறம் பிளட் இமேஜ் இங்கே நாய்ஸ் எதுவுமே இல்லை அதனால் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அக்யூரேட்டாக ஒரிஜினல் இமேஜ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ரீஸ்டோர் இமேஜ் வந்துடுச்சு இப்போது அடுத்த பிக்சரை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஒரிஜினல் இமேஜ் பிளட் இமேஜ் வித் பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் இருக்குது நாய்ஸ் தான் ரீஸ்டோர் இமேஜ் நாய்ஸ் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியாது இந்த இந்த பிக்சர்லேயே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது இல்லையா இப்போ ஒரிஜினல் இமேஜ் பிளட் இமேஜுக்கும் ரீஸ்டோர் இமேஜ் இந்த மாதிரி வருது இல்லையா அப்போது நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த இன்வர்ஸ் ஃபில்டரிங் வந்து நமக்கு சரியாக ஒர்க் ஆகாது அப்போ நம்ம வீண் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்